Vamos a proceder a la, a la sesión de clausura, que según la, la secuencia que me pasan la vamos a, a, a estructurar para intentar acabar antes de las dos de la tarde, pero me dicen que habrá un turno que ofrezca a lo, al público un turno de diez minutos bueno, pues eh, de preguntas, de intervenciones, de aclaraciones o de sugerencias a cualquiera de, de las personas que han intervenido aquí a lo largo de, de la mañana. Así es que, bueno, pues queda abierto este turno y, y bueno, estamos a disposición de, de, de estas posibles sugerencias o preguntas o lo que estimen oportuno. Pues por allí tenemos la primera. Cuando quiera. Pero hemos empezado hablando de Antonio Machado, el primer día, por el camino ha salido Francisco Umbral a hablar de su libro y yo no he podido evitar recordarme de un paisano mío, Bertelado Fernández Flores, que decía que no hay sistema más infalible para iniciar una conversación con un español que preguntarle cómo va lo suyo. Pensaba que veréis que es un, una frase más que tal. Si yo hubiera venido aquí a ver cómo va lo mío, saldría deprimido. Gracias a Blanca, que si estuviera por aquí en julio le diría que yo estaría en día. Algunos de los jóvenes, que no es mi caso, pero algunos de los jóvenes de mi grupo, pues podría presentarse, podría no haberse merecido la pena ese esfuerzo que los Julio Bozo en el año 86 ya nos, nos inculcó en el ánimo de colaborar con la gestión de estos territorios. Lo digo porque varias cosas. Por ejemplo, en el Glochari, en el Glochari efectivamente está la Universidad de Almería, y está la estación de Conasaria, pero está esta estación. Así que yo le ruego que en otras diapositivas la incluya. Y el grupo que lleva ese programa aquí, que lleva ni más ni menos las cuestiones de cambio de uso del suelo, en uno de los sectores del diario español, que es más terminado, que son continentales. Esta es la razón por la cual hay un grupo de estaciones públicas de Ceguín, en el Glochari, y es que la mayoría de los territorios aéreos continentales andaluces están más en Granada que en Almería. Y con respecto al resto de la, de la sala o de la exposición, ha habido dos planteamientos que han salido así como en la sala, de aquí no se han incluido en dos o tres momentos que son el trabajo este de los ecosistemas del milenio, que ha sido publicado hace relativamente poco tiempo por el Ministerio. Entonces, en la evaluación de los ecosistemas del milenio aparecen tres objetivos muy claros ligados a los servicios ecosistémicos que son cultura, abastecimiento y regulación. En lo que nos enseñó ayer, Bonet salió un poco que dentro del Glochai, o del Glochamore, perdón, están incluidos ya algunos de los aspectos de regulación. En mi opinión se ha hablado muy poco de hombre. Supongo que es normal que usted se sienta sacando a las humanidades desde nuestra disciplina, pero es difícil entender que si estamos todos de acuerdo en que parte del problema lo está generando el hombre, es difícil entender que entre sus soluciones no esté el hombre. Y justo el trabajo de la evaluación de los ecosistemas del milenio, que identifica sus tres valores de servicios ecosistémicos, deja muy claro que no hay solución, no hay solución fuera de los sistemas pastorales de manejo de eh, los territorios. Eso queda prácticamente en las primeras 10 líneas de ese proyecto. Un proyecto que no escriben ingenieros de monte, ni escriben eh, personas que se dedican al pastoralismo, ni nada. Es decir, gente que procede inicialmente de la Autónoma de Madrid, que es un grupo de ecólogos, alrededor de Carlos Montes, y me parece que es un, una cosa importantísima. Con lo cual, simplemente comentar de cara al futuro Rocha More, que las cuestiones de humanidades, que tienen que ver historia, paleontología, recursos, o sea, los 50 últimos años se la tarde de penaltis de un, de un partido que lleva ocurriendo hace por lo menos 4 millones y medio de años. Y eso tenemos que incorporar a otros expertos que nos ayuden. ¿no? 
Y por último, y perdón que, que me alegre, me, alegre, me alegre un poco, pero tiene que ver con la Junta de Andalucía. Yo no acabo de entender todavía muy bien por qué todo el problema de cambio global, que tiene mucho que ver con el uso del territorio, tiene prácticamente desaparecida la Consejería de Agricultura. Y se diría que el abandono agrario no es un problema agrario. Y no vamos a encontrar respuestas y en poco tiempo nos vamos a encontrar con la, la nueva re, reorganización de la política agraria común que se está discutiendo el, la Consejería de Cultura tendría que decir mucho y colaborar con la de medio ambiente en estos temas ¿no? entonces bueno, esas son las, las cosas que quería decir y espero que los amigos no se me hayan enfadado por la reprimenda si fuera más joven yo saldría de libro pero soy bien curioso que este país es España Incluso los amigos a veces se olvidan de cosas importantes, pero hay gente joven en la sala que no Muy bien, pues muchas gracias. Yo desde luego por lo que me corresponde no me enfado. Y en cuanto al olvido de incluir Sierra Nevada en la diapositiva, bueno, le pido disculpas. Y en cuanto a la última eh, consideración del papel que debe jugar la Consejería de Agricultura en las políticas de cambio climático, de cambio global eh, y el, la coordinación que debe haber con la Consejería de Medio Ambiente, estoy en absoluto desacuerdo en el sentido de que estoy de acuerdo con lo que dice, pero es que es así, es que la Consejería de Agricultura es con una diferencia abismal con el resto de consejerías de la Junta de Andalucía la que eh, mayor eh, grado de coordinación tiene con nosotros. Es más de la mitad del programa de adaptación, depende de la agricultura, ha presentado antes de ayer, como dije al principio, en la Comisión de de adaptación que bueno, se reunió eh, bueno, un, un informe absolutamente exhaustivo y bueno yo creo que interesantísimo y en ese sentido decirle que, que sí que se produce esa coordinación, al menos a mi juicio. Aquí está, por cierto, el jefe de servicio de cambio climático de, de la consejería que podría dar eh, buena fe de ello. O sea, que en ese sentido… Bueno, decir tajantemente que, que es así ¿no? y luego pues no sé si Regino o alguna, alguna persona o alguien del, a la que ha aludido tiene alguna cuestión que decir eh, y si no pues pasamos a, a otra cuestión sí decir que tenemos, tenemos eh, tiempo para una más así es que bueno, han pasado diez minutos yo eh, llamo a Regino, a Javier Sánchez a Ignacio para proceder a la, a la lectura de conclusiones Bueno, vamos a, a, a proceder a, a dar lectura a un documento eh, preliminar eh, en el que faltarían por incorporar algunas de las cuestiones que ha comentado Blanca eh, eh, y que tienen que ver con eh, el, el resumen, conclusión de conclusiones de, de lo que se ha comentado en, en la jornada. Hay eh, dos eh, una, una, una primera parte, digamos que genérica, eh, sobre la, los distintos pilares que contemplan y sostienen este Observatorio de Cambio Global del Parque Nacional, del Parque Natural de Sierra Nevada, y un detalle un poquito mayor en lo que tiene que ver con eh, el sistema de información, tanto en cuanto a la, a la explotación... Eh, de, de datos como a, la, a los protocolos de, de, de incorporación de, lo, de los mismos eh, creo que eh, podemos que Ignacio está fuera para que no sea solamente una, una lectura eh, teníamos interés en que pudiera aparecer en, en la pantalla pero voy a dar, voy a dar lectura a, 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 a este documento el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, integrado por el Centro Andaluz de Medio Ambiente de la Universidad de Granada, el Espacio Natural de Sierra Nevada, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo último garantizar la obtención de información necesaria para identificar con la máxima antelación posible los impactos del cambio global y utilizarla para diseñar mecanismos de gestión que permitan minimizarlos y favorezcan la adaptación del sistema a los nuevos escenarios. La recopilación de información útil y relevante sobre el funcionamiento de los sistemas ecológicos y socioeconómicos de Sierra Nevada es primordial para el diseño de protocolos de gestión que minimicen los impactos del cambio global en el matiz montañoso nevadense. Para satisfacer este objetivo general, el proyecto se basa en cuatro pilares básicos. Un programa de seguimiento que recopila y analiza información clave sobre los sistemas 
ecológicos y económicos, un sistema de información que permite la adecuada gestión eh, de, de, de los datos, eh, una estrategia de divulgación y comunicación de los resultados obtenidos y, por último, una serie de mecanismos que posibilitan la transferencia efectiva de resultados sobre la gestión eh, para construir capacidad de adaptación. En el transcurso de la jornada eh, se ha puesto a disposición de eh, los investigadores de una amplia base documental, eh, referencias eh, del gran volumen de, de información de, que se incluye en el programa de seguimiento y que se están desarrollando desde el año eh, 2005 eh, con acceso eh, conjunto a través del portal del, de noticias del observatorio ofsneps.es en el que están alojadas las distintas herramientas como gestor bibliográfico, repositorio de, de modelos, eh, wiki, sistema de información. El observatorio ha establecido una serie de protocolos para facilitar el acceso al sistema de información, a los grupos de, de investigación que trabajan en el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada y, por otro lado, la posibilidad de que los investigadores puedan facilitar sus bases de datos y los resultados de sus trabajos para que se integren en dicho sistema eh, de información. Esta, la incorporación de esta información y el acceso sigue los protocolos eh, nacionales, debe seguir la, eh, los protocolos nacionales e internacionales al respecto, YEPIF y LTER. Por otra parte, el observatorio ya dispone de información accesible a todos los públicos en su wiki. En esta web hay accesibles eh, dos documentos generales del proyecto. Un primer dossier que sintetiza tanto los objetivos como los principales resultados que se están obteniendo y un documento que ha sido presentado en la jornada que resume las metodologías de trabajo del programa de seguimiento. En este documento eh, se recogen eh, 48 metodologías, protocolos de captura de datos sobre diversos aspectos relativos a la función y estructura de los sistemas socioecológicos nevadenses. El proyecto de diseño de todas estas metodologías se ha realizado bajo la supervisión de científicos expertos en cada ámbito temático, incluidos de la estrategia Clochamore de UNESCO, con objeto de evaluar tanto el estado de las funciones ecológicas claves como la estructura de los principales ecosistemas y los posibles impactos derivados del cambio global en Sierra Nevada. También eh, se definen métodos de seguimiento para caracterizar tanto la actividad humana como los impactos que está provocando. Eh, este esquema permite cubrir muchos de los aspectos considerados como clave por, por la comunidad científica, por, por los gestores, para evaluar los efectos del cambio global en las regiones de montaña. Cada protocolo suministra información sobre una serie de variables ambientales relacionadas con el ámbito en el que se incluye y, en total, se obtienen datos de unas 130 variables diferentes eh, dentro de este programa de seguimiento. Otra de las conclusiones importantes de la jornada es la necesidad y la conveniencia de continuar con el trabajo conjunto coordinado entre gestores y científicos para conseguir una transferencia efectiva y rápida del conocimiento, de los resultados de la investigación para su aplicación en proyectos de gestión activa para construir capacidad de orientación, orientado a que la gestión de los espacios naturales realmente eh, a, pueda hacer frente a los desafíos del cambio global en el presente y en el futuro. Eh, este último aspecto es sin duda una de las señas de identidad eh, relevantes del proyecto, puesto que se considera primordial eh, el diseño de nuevos mecanismos de gestión que incrementen esa capacidad de resistencia y resiliencia de los sistemas naturales ante los nuevos escenarios de cambio. Eh, respecto a ah, eh, el sistema de información linaria eh, se organiza en torno al concepto de eh, instrumento, recurso de información, que puede definirse como un conjunto de datos completo, coherente, obtenido como consecuencia de la aplicación de este programa de seguimiento y de las diversas metodologías de captura de datos determinadas. Eh, la política de accesos a los datos que se ha propuesto tiene en cuenta este concepto de recurso comunidad elemental, es decir, las directrices de acceso a los datos se aplican eh, a un recurso concreto. Esto implica que son los recursos completos los que eh, resultan viables, accesibles, descargables, etc. Son ellos los que tienen el, eh, el criterio de acceso a los datos. Eh, como comentaba Curro Bonet en el primer día, se han establecido eh, diferentes formas de acceso. Datos no disponibles, solo disponibles metadatos para su consulta y descarga, datos brutos 
eh, no disponibles, pero sí datos agregados, datos brutos disponibles solo para personas e instituciones adheridas al observatorio, datos brutos disponibles solo para personas e instituciones adheridas al, al observatorio. Eh, bajo solicitud, la asignación de estos criterios de uso se realiza a través de los metadatos en cada recurso y es el propietario de la información en cuestión responsable de definir bajo qué condiciones se distribuyen los datos. Los propietarios de la información deberán adscribirse al observatorio mediante la firma de un documento en el que se compromete a cumplir unas condiciones de acceso elementales definidas para sus datos y aporta las fichas con los metadatos siempre es, eh, que se retendrán, retendrán la propiedad de dicha información. Por otro lado, las personas interesadas en acceder a la información contenida en el sistema eh, tendrán que firmar eh, ese documento de, de adhesión en virtud del cual se comprometen a respetar las condiciones de uso de cada propietario eh, para el conjunto de los datos suministrados. Eh, en definitiva, eh, el propietario de la información decide en último caso cómo se accede a la información. Los, usu los usuarios interesados en acceder se adhieren al observatorio mediante la firma de un documento y las condiciones de acceso se implementarán a través de, eh, del ya existente sistema de gestión de, de usuarios. Bueno, esas son las cuestiones básicas elementales a las que le, le añadiremos eh, algunas de las... Eh, eh, cuestiones que comentaba Blanca en su, última, en su última intervención. A partir de aquí, si os parece, lo que podemos hacer es eh, eh, agruparlo todo eh, y remitir eh, a las diferentes eh, direcciones de correo electrónico y dar un tiempo quizás para sugerencias, aparte de recibir cualquier otra información, sugerencia que, que ahora mismo en la sala pues, alguien quiera, quiera formular. ¿Tú querés comentar algo más, Regina? Bueno, pues abrimos un turno de… Bueno, si alguien tiene, como ha dicho Javier, alguna sugerencia a las conclusiones, ¿no? Uh -huh. En primera instancia, pues bueno, habrá otra posibilidad. No se puede decir eso de que calle para siempre porque <risa> quedará, una segunda, quedará una segunda oportunidad, ¿no?, por correo electrónico. Uh -huh. ¿Nada? Bueno, pues entonces podemos pasar a la, a la penúltima cuestión y bueno, rogaríamos a, a Thomas Schaff que eh, subiera a, a despedir a, a, los, a los participantes y bueno, a decir lo que crea oportuno sobre la jornada. Como quiera, aquí mismo. ¿no? Bueno. Entonces, una más, muchas gracias por su invitación a las jornadas de investigación aquí. Es un gran placer de, de ver que el Observatorio del Cambio Climático de la Sierra, Sierra Nevada es un resultado, una consecuencia del proyecto Clock Chamorre de la UNESCO y de su programa sobre el hombre y la biosfera, el programa MAVE. Y um, como han dicho señores, uh, el programa MAP de la UNESCO es el programa sobre el hombre y la biosfera, biosfera y el hombre. Entonces en el futuro es muy importante trabajar también, no solamente sobre la biosfera, pero también uh, en el, el intercambio de la biosfera y el hombre es muy importante para, para las consecuencias del cambio climático y del cambio global. Entonces, eh, la, el papel de la UNESCO es también ayudar a cambiar eh, las informaciones, los eh, conocimientos entre los países. Es la dimensión internacional que es importante para la UNESCO. Entonces, si, si es posible, vamos a ayudar en la colaboración entre la, el Parque Sierra Nevada y la Res Reserva de Biosfera de Sierra Nevada y los otros pa países que trabajan sobre el cambio eh, global. Por ejemplo, en Perú, eh, pero también en Europa, Uh, Alemania, Suiza, Canadá, China, 
eh, India y los otros países. Entonces, es no, nuestro papel ayudar en el cambio de, de los conocimientos, de, de, de las uh, consecuencias del cambio climático y del cambio global, uh, hacer una, una transferencia de, de los conocimientos. Muchas gracias, una más, y uh, al futuro. Hasta luego. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues para finalizar, eh, felicitar a la organización, felicitar a los participantes, agradecer eh, la alta participación que han tenido, el interés mostrado y al futuro, como dice Tomás. Muchas gracias.